friends good morning myself bipin resham wala and today we are going to see a new and important chapter of ss that is chapter number 18 price rise and consumer awareness so it's a very basic chapter day to day economics mein jo hota hai uske bare mein hum log dekhenge let's see among many economic and social problems of india one is price rise price rise आपने देखा ही होगा चीज़ों के जो दाम होते हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ ही चुके हैं हर एक चीज़ चाहे सब्जी देख लो चाहे पेट्रोल देख लो कोई भी चीज़ के दाम बढ़ जाते हैं तो प्राइस राइज का सीधा असर कंज्यूमर पे क्या होता है कस्टमर पे क्या होता है तो उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है कंटिन्यूस एंड कॉन्स्टेंट राइज इन द प्राइज इन डिफरेंट फील्ड ऑफ इकोनॉमी एट द हाई रेट इज़ कॉल प्राइज राइज विच इज़ अ प्रॉब्लम तो कॉन्स्टेंट प्राइज राइज होता है नॉर्मल कोई भी चीज़ का प्राइज राइज होता है तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल ठीक है थोड़ा बहुत बढ़ता रहता है बट एक साथ अगर इतना बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम होता है बट प्राइस राइज अलॉन्ग विद स्टेबिलिटी इज बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी हाँ प्राइस कीमतें बढ़नी चाहिए और बट वो स्टेबिलिटी के साथ बढ़नी चाहिए जैसे 10 परसेंट इंक्रीमेंट हर एक फील्ड में होता ही है तो इस टाइप का अगर इंक्रीमेंट होता रहता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है बट सडनली बढ़ जाए हर चीज़ का दाम बढ़ जाए तो उसमें प्रॉब्लम होता है जनरली इंक्रीज इन द प्राइस रिजल्ट इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजर्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजर्स एंड प्रोड्यूसर्स यानी जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं या जो प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं बिकॉज ऑफ अनडिसाइडेड प्रॉफिट प्रॉफिट की कोई सीमा नहीं होती है यानी कि लार्ज प्रॉफिट अटेंड करने के चक्कर में प्राइजेस को बढ़ा देते हैं प्रोडक्ट्स के दे गॉट अपॉर्चुनिटी टू सेट अप अ न्यू प्रोडक्शन यूनिट्स प्रॉफिट अमाउंट इंक्रीज इज वेन द कॉस्ट इज लेस देन द प्राइज राइस so the producer get encouragement for new investment as a result production activity production and employment increases so no doubt ke production activities badh jati hai production badh jata hai aur employment bhi badh jata hai logo ko kaam dhanda bhi milta hai but sath sath mein cheezon ke jo daam hote hain wo bhi badh jate hain due to increase in income pro producers organizers and businessmen can increase the wages of their employee wages yani salary badha sakte hain no doubt प्रॉफिट अटेंड ज़्यादा करेंगे तो पैसा भी ज़्यादा बढ़ाएंगे अपने एम्प्लॉयज़ को देंगे दस डी टू इंक्रीज इन इनकम परचेजिंग कैपेसिटी इंक्रीजेज नो डाउट लोगों के हाथ में अगर पैसा होगा तो वो चीज़ों को खरीद पाएंगे सो मनी सो मनी स्पेंड ऑन यूजेज ऑफ द कॉमोडिटी इंक्रीज रिजल्ट इन द राइज इन द लिविंग स्टैंडर्ड एंड द स्पीड ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट सो इट कैन बी सेट दैट स्टेबल प्राइज राइज इज द प्री रिक्विसाइड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्री रिक्विजाइड यानी कि सबसे पहली कंडीशन है तो स्टेबल प्राइस राइज अगर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है बट सडन अगर इंक्रीज हो जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अराइज हो जाती है वेन देर इज अ नोटिसबल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ द कॉमोडिटी और द सर्विस इन वेरेबली एंड कंटिन्यूसली एट हाई रेट्स देन द प्रोडक्शन ऑफ द इंस्टेंटेनियस कॉमोडिटीज एंड सर्विस डो नॉट इंक्रीज बट सप्लाई ऑफ द मनी इंक्रीज इज स्पीडीली अब यहाँ पे कैसा होता है अगर प्राइस सडनली बढ़ जाती है तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है प्रोडक्शन जितना हो रहा होता है सपोज कि एक फैक्ट्री एक दिन में सौ चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है यानी कि सौ प्रोडक्ट्स बना रहे तो प्रोडक्शन सौ का दो सौ नहीं कर देने वाली है चीज़ों के दाम जरूर बढ़ जाते हैं दस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी इज यूज ऑन कंपेरेटिवली लेस कॉमोडिटी दिस काइंड ऑफ प्राइज कंडीशन इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन यानी कि सेम प्रोडक्ट का पहले सपोज के दस रुपये थे अब वो सडन बढ़ के बारह या तेरह रुपये हो गए तो इस टाइप से जो इंक्रीज सडन हो जाता है तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी सिचुएशन हाई डिस्टर्बेंस इन प्राइज इज एक्सपेंडिचर इनकम एंड कैलकुलेशन ऑफ द प्राइस और प्रोडक्शन इक्विपमेंट एंड दर एलोकेशन एलोकेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट सीरियस डिस्पायरिटी डिस्पायरिटी यानी डिफरेंसेज इन इकोनॉमी बाई क्रिएटिंग केयर्स इन मनी सप्लाई मनी सप्लाई यानी लोगों के हाथ में पैसा अगर होगा भी ना तो भी खर्चा या तो करेंगे नहीं या तो फिर इस तरह से होगा कि मतलब वो लोग खर्चा कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास पैसा है बट इनफ नहीं है कि वो कॉमोडिटी को खरीद सके क्यों कॉमोडिटी नहीं खरीद सकते क्योंकि वो चीज़ अचानक से उसका दाम बढ़ चुका है इसीलिए इन सच कंडीशन प्राइज राइज एक्स इज अंड्रेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी तो सडन इंक्रीज अगर होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है बट स्टेबल प्राइस राइज अगर होता है तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वो अच्छे से स्पीडी इकोनॉमिक ग्रोथ रहता है परचेजिंग पावर भी बढ़ता है तो ये एक डिफरेंस है सडन और स्टेबल प्राइस राइज का प्राइस राइज इज नॉट ऑलवेज इन्फ्लेशनरी हमेशा जरूरी नहीं है कि अचानक से ही बढ़ जाता है मैनी टाइम इन इंस्पाइट ऑफ डिक्रीज इन द इन्फ्लेशनरी रेट इन द इकोनॉमी प्राइज ऑफ द बेजिक कॉमोडिटी एंड सर्विस यूज बाई द कॉमन पीपल इंक्रीजेस 
वाइल द प्राइज इन द अदर सेक्टर शो स्टेबल और डिक्रीज डिक्रीजिंग बिहेवियर तो डिपेंड करता है कि कौन से सेक्टर का किस तरह का प्राइमरी यानी एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर है या तो फिर वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो किस चीज़ों में किन चीज़ों में दाम बढ़ाए जा रहे हैं किन में कम हो रहे हैं तो वो कम्प्लीटली मैन्युफैक्चरर या ऑर्गेनाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर पे डिपेंड करता है और जो जो प्राइस रहे जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह पेट्रोल डीजल कैरोसिन ये सब जो है तो ये गवर्नमेंट के हाथ में होता है नाउ रीजन्स ऑफ प्राइज है जब चीज़ों के दाम बढ़ क्यों जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट मेनली टू फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइज राइज फर्स्ट ड्यू टू लैक ऑफ इंस्टेंटेनियस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ कॉमोडिटी एंड सर्विस इन द इकोनॉमी यानी कि सडन मतलब लैक ऑफ इंस्टेंटेनियस इंक्रीज सडनली प्रोडक्शन नहीं बढ़ाए बढ़ाए जाते हैं प्रोडक्शन उतना का उतना ही चल रहा है बट प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में प्राइस बढ़ा दी जाती है ड्यू टू शार्प इंक्रीज इन द टोटल डिमांड अचानक से पब्लिक की डिमांड बढ़ जाती है ऑफ द कंट्री एज कम्पेयर टू द सप्लाई कंटिन्यूस प्राइस राइजेस इन अब इसका आपको बहुत ही सिंपल सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ शार्प इंक्रीज इन द टोटल डिमांड ऑफ द कंट्री अब जैसे कोविड नाइन्टीन सिचुएशन आया तो इसमें एन नाइन्टी फाइव मास्क जो थे पहले अवेलेबल बिल्कुल नहीं थे क्योंकि कोई खरीदता नहीं था पहले डॉक्टर्स खाली यूज़ करते थे अचानक से एन नाइन्टी फाइव कोविड आ गया तो एन नाइन्टी फाइव मास्क की डिमांड बढ़ गई तो कोई भी मेडिकल स्टोर में जाओगे एन नाइन्टी फाइव नॉर्मली जो होता है जो गवर्नमेंट ने अभी जो लॉन्च किया है यानी खुद का जो है तो वो सिक्सटी सेवेंटी के आसपास है जबकि जब नया नया जो एन नाइन्टी फाइव मार्केट में मिल रहा था अचानक से कोविड के डर की वजह से जो लोग खरीद रहे थे 200, 240 रुपीस तक खरीद रहे थे तो इसको बोलते हैं सडन प्राइस राइस डिमांड की वजह से फर्स्ट वन इंक्रीज इन मॉनिटरी सप्लाई मॉनिटर यानी मनी सप्लाई सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी इंक्रीज इन थ्री वेज इकोनॉमी यानी कि हमारे डेली जो एक्सपेंडिचर वगैरह हैं हमारे हाथ में पैसा किस तरह से किस वजह से आता है फर्स्ट By filling deficit replacement, that is by generating new money. Government नई करेंसी छापता है Second, increasing in circulation of the money, that is increasing the transaction of the money in the market. लोग पैसा खर्च करते हैं तो वो market में पैसा घूमता है यानी कि एक जगह से दूसरी जगह transactions होते हैं Third, decrease rate of the interest on डेप्थ जो हम loan वगैरह लेते हैं तो उसमें जो rate of interest वगैरह होता है वो अगर कम हो जाता है तो भी लोग लोन लेते हैं और वो जो पैसा होता है उसको अलग अलग जगहों पे एक्सपेंस करते हैं तो ये तीन वजहों से पैसा जो है वो अलग अलग जगहों से सप्लाई ऑफ मनी हाथ में आता है पब्लिक के वेन देर इज इंक्रीज इन द मनी इनकम ऑफ द पीपल परचेजिंग पावर इफेक्टिव डिमांड ऑफ द कॉमोडिटीज एंड द सर्विस इंक्रीजेस बट द टोटल सप्लाई डज नॉट इंक्रीज अकॉर्डिंग टू इट सिंपल सा रीजन है जब पैसा लोगों के हाथ में आता है तो लोग चीज़ें खरीदने लगते हैं इफेक्टिव डिमांड उस कॉमोडिटी या उस प्रोडक्ट की बढ़ती है वो सर्विस अचानक से बढ़ जाती है बट कम्पेयर टू दैट डिमांड के हिसाब से सप्लाई अचानक से प्रोड्यूसर नहीं बढ़ा सकता कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना ही होता रहेगा सडनली अगर कोई चीज़ की डिमांड थाउजेंड प्रोडक्ट्स बनाने की है तो अचानक से वो दो प्रोडक्ट नहीं बनाना चालू कर देगा उसकी कैपेसिटी होती है एक तरह की सो प्राइज इज दैर इन ऑर्डर टू फुलफिल प्लान एंड अनप्लान एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट इंक्रीज सप्लाई ऑफ द मनी बाई जनरेटिंग न्यू मनी थ्रू डेफिशियट रिप्लेसमेंट पॉलिसी नई करेंसी छापती है गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इंक्रीज इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस ऑफ द गवर्नमेंट अनप्लान एक्सपेंडिचर डिफेंस एक्सपेंडिचर और द इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स एंड फेयर्स एक्सपेंडिचर ऑन सेलिब्रेशन पब्लिक और प्राइवेट एक्सपेंडिचर्स लीड टू द सडन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट विच इंक्रीज परचेजिंग पावर रिजल्ट इन इंक्रीजिंग इन द प्राइस लेवल अब गवर्नमेंट भी अलग अलग तरह से जो है प्लान और अनप्लान एक्सपेंडिचर कई तरह की योजनाएं लाती है गवर्नमेंट तो उस पर पैसा तो चाहिए ना पैसा डालना पड़ता है गवर्नमेंट को कोई सड़क बनानी है कोई बिल्डिंग्स बनानी है कोई गवर्नमेंट ऑफिस बनानी है डिफेंस एक्सपेंडिचर कोई भी हथियार वगैरह खरीदने हैं या जो भी है तो इन सब में पैसे का खर्चा होता है तो गवर्नमेंट न्यू करेंसीज वगैरह छापती है फिर मेले लगते हैं अलग अलग तरह की स्कीम होती है पब्लिक सेलिब्रेशन पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सपेंडिचर गार्डन्स वगैरह बनाना रोड्स वगैरह डेवलप करना तो इन सब में खर्चा होता है तो लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ता है सपोज के कोई रोड बनाने वाला ऑर्गेनाइजर है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसके हाथ में पैसा आएगा जो गवर्नमेंट देगी दस इंक्रीज इन द परचेजिंग पावर बिकम्स द रीज़न ऑफ द प्राइज राइज तो अगर लोगों के पास पैसा है लोग चीज़ें खरीदते रहेंगे कंटिन्यूसली 
चीज़ों में इन्वेस्ट करते रहेंगे तो डेफिनेटली उन चीज़ों का दाम जो है आगे जाके बढ़ेगा नो इंक्रीज इज देर इन द टोटल प्रोडक्शन और द सप्लाई ऑफ द कॉमोडिटीज एंड सर्विस इन द मार्केट ड्यू टू अनप्लान एक्सपेंसिस ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट के बिना सोचे समझे जो एक्सपेंसिस होते हैं तो उसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं बढ़ जाता है किसी भी चीज़ का बट ड्यू टू इंक्रीज इन द सैलरी और अलाउंसेस अलाउंसेज यानी इंसेंटिव भी बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी इन दज इंक्रीज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल तो जब गवर्नमेंट किसी तरह की सैलरी बढ़ाती है अलाउंसेज इंसेंटिव देते हैं तो लोगों के हाथ में पैसा आता है तो सैलरीज जब बढ़ के देती है गवर्नमेंट इस तरह से अलॉन्ग विद इट रिसोर्स ऑफ द प्रोडक्शन स्टार्ट गेटिंग मोड वैल्यू तो प्रोडक्शन की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है सो इनकम इंक्रीजेस लीडिंग टू क्यूमिलेटिव इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ द मनी क्यूमिलेटिव यानी एक से बढ़कर एक एक से बढ़कर एक ऐसे स्टेप बाई स्टेप पैसा बढ़ता रहता है एज अ रिजल्ट ऑफ इट परचेजिंग पावर इंक्रीज लोगों की कैपेसिटी बढ़ जाती है चीज़ें खरीदने की दैट इज टोटल डिमांड इंक्रीजेज बट टोटल सप्लाई डज नॉट इंक्रीज इन अकॉर्डेंस डिमांड बढ़ती है बट उसके हिसाब से इंडस्ट्रीज जो है वो सप्लाई नहीं बढ़ा देती है दिस लीड्स टू प्राइज राइज तो इसकी वजह से चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं से फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने मास्क का आपको एग्जाम्पल दिया अब सैनिटाइजर का एग्जाम्पल देता हूँ कि अचानक से सैनिटाइजर का प्रोडक्शन नहीं बढ़ गया था ये स्टार्टिंग स्टार्टिंग में वो तो बाद में सब डुप्लीकेट भी बनते हो गए और छोटी मोटी कंपनी भी सैनिटाइजर बनाती हो गई बट स्टैंडर्ड पहले डेटॉल वगैरह सेवलॉन ये सभी जो थी वही कंपनी थी तो वो कंपनी अचानक से प्रोडक्शन नहीं बढ़ा देगी जब लोगों की डिमांड बढ़ती है तो सडन प्रोडक्शन नहीं बढ़ा देते हैं तो इस वजह से चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं प्राइज राइज होती है द प्राइज राइज इज द रिजल्ट एज वेल एज रीजन रिजल्ट भी है एज वेल एज रीजन फॉर द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी प्राइज राइज की वजह से लोगों के हाथ में पैसा आता भी है और लोगों के हाथ से पैसा जाता भी है द बैंक रिड्यूस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट एज वेल एज इंक्रीज द रिजर्व कैश विच हेल्प टू गिव लोन्स एंड क्रेडिट एट द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड माइल्ड कंडीशन विच रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल विच क्रिएट्स प्रेशर ऑन द डिमांड ऑफ द कॉमोडिटी एंड सब्सटेंशियली कॉजेज प्राइज राइज सिंपल सी बात है आज अगर मुझे घर लेना है तो मैं देखूंगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है क्योंकि मैं लोन पे घर लूँगा तो लोन पे अगर मैं घर लेता हूँ तो डेफिनेटली मुझे बैंक से पैसा लेना पड़ेगा तो बैंक मुझे पैसा देगी क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम है तो मैं भी बैंक से लोन लूँगा तो यानी मेरे हाथ में पैसा आया और जिस बिल्डर के पास से मैं लूँगा तो उसका प्रोडक्ट बिका उसका घर बिका तो डेफिनेटली यहाँ से किसी ने अपना प्रोडक्ट बेचा किसी ने प्रोडक्ट खरीदा बट ऐसा अगर बहुत सारे लोग करते हो जाएंगे डेफिनेटली तो उस चीज़ का डिमांड बढ़ेगा तो बिल्डर्स वगैरह जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की जो डिमांड चीज़ें हैं सीमेंट वगैरह इन सभी चीज़ों का सीमेंट ब्रेक्स फिर जो भी प्लास्टर वगैरह इन सारी चीज़ों का जो डिमांड है वो कंटिन्यूसली बढ़ेगा क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ जाएगी लोगों के हाथ में पैसा आएगा बैंक लोन दे रही है तो लोग घर खरीदेंगे ऐसा सेकेंड पॉपुलेशन ग्रोथ पॉपुलेशन इंक्रीज एट द रेट ऑफ वन पॉइंट नाइन परसेंट इन इंडिया अप्रॉक्सीमेट वन पॉइंट नाइन परसेंट हर साल अपना इंडिया का पॉपुलेशन वन पॉइंट थ्री वन करोड़ आस पास है यानी कि सॉरी ये वन ट्वेंटी वन जो करोड़ है ना टू थाउजेंड वन का टू थाउजेंड इलेवन का सेंसर है अभी एक सौ तीस करोड़ से ऊपर चला गया है हर साल वन पॉइंट नाइन परसेंट यानी कि अपने कंट्री में ऐसा समझ के चलो कि अस्सी लाख बच्चे रोज पैदा होते अस्सी से नब्बे लाख बच्चे टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया वॉज वन ट्वेंटी वन करोड़ इन टू थाउजेंड इलेवन ये दस साल पहले का सेंसर है बिकॉज ऑफ द स्पीडी इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन टू थाउजेंड वन एंड इम्बेलेंस कंडीशन इन द डिमांड एंड सप्लाई वॉज क्रिएटेड विद लेट टू द शॉर्टेज ऑफ द सप्लाई लीडिंग टू प्राइज राइज ऑब्वियस ही बात है जब लोगों को लोग ज़्यादा हैं पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लोग चीज़ें यूज़ भी ज़्यादा करेंगे और चीज़ें यूज़ ज़्यादा करेंगे तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी यानी कि प्राइस बढ़ेगी इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स बाहर की कंट्री में हम एक्सपोर्ट करते हैं वो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ इंडियन गुड्स इन द फॉरन मार्केट गवर्नमेंट इज एनकरेज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट एज द रिजल्ट ऑफ विच अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉमोडिटी डिक्रीज इन द लोकल और इंटरनल मार्केट अपने यहाँ की जो चीज़ें जो इंडिया में बनती है उसकी डिमांड बाहर की कंट्री में ज़्यादा होती है तो बाहर की कंट्री में अपनी गवर्नमेंट यही चाहेगी कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो ताकि डेप्थ कम से कम हो उधारी कम से कम हो जाए गवर्नमेंट के ऊपर तो अपनी कंट्री से बाहर ज़्यादा चल चीज़ें चली जाती है तो मेन अपनी कंट्री में जहाँ जरूरत है वहाँ पे ही नहीं मिलेगी और बाहर चली जाएगी वो चीज़ें सो स्कैरसिटी इज ऑब्जर्व स्कैरसिटी यानी शॉर्टेज हो
अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल एट द हाई कॉस्ट कोई भी चीज़ बनाने के लिए रॉ मटेरियल जो होता है तो उसका भी कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाता है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल लीड टू द प्रोडक्शन कॉस्ट जितना ज़्यादा शॉर्टेज होगा या कम चीज़ें रॉ मटेरियल मिलेगी तो उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर होगा उसको अगर रॉ मटेरियल ही महंगा लेना पड़ेगा तो वो अपना फिनिश प्रोडक्ट जो होगा वो काफ़ी महंगे में ही बेचने वाला है सो प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इंक्रीजेस ऑन द अदर साइड कंज्यूमर ऑफ द प्रोड्यूस गुड्स आर सेम वर्कर्स और द कॉमन पीपल जो वर्कर्स हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे खरीदने वाले भी तो वही लोग होंगे ना कॉमन पीपल दे डिमांड फॉर इंक्रीज इन द सैलरी क्योंकि वो प्रोडक्ट का दाम बढ़ चुका है और ख़रीदना भी ऐसे ही लोगों को होता है तो उनको खरीदने के लिए पैसा चाहिए तो वो सैलरी डिमांड करेंगे और जब सैलरी अगर जो एंटरप्रीनर होगा सैलरी बढ़ा के देगा तो जब सैलरी बढ़ाएगा तो वो इंक्रीज किस में करेगा तो अगेन प्रोडक्ट का दाम बढ़ेगा तो कई सारे रीज़न है जिसकी वजह से प्रोडक्ट के दाम बढ़ते जाते हैं एंड वैन इट इज़ सेटिस्फाई यानी सैलरी अगर बढ़ा दी जाती है देर इज़ अगेन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट रिजल्टिंग इन द प्राइज राइज तो एंटरप्रीनर अपने जेब से थोड़ी पैसा देगा अगर वह सैलरी भी देगा अगर उसको रॉ मटेरियल भी महंगे में मिल रहा है तो अल्टीमेटली जो फिनिश प्रोडक्ट्स होगा वो ज़्यादा महंगे से महंगा ही मिलेगा दस विशियस साइकिल यानी इविल साइकिल ऑफ द प्राइज राइज कीप ऑन गोइंग ऑन फिफ्थ यूजेज ऑफ द नॉन रजिस्टर करेंसी ब्लैक मनी वेरी इंपॉर्टेंट ब्लैक मनी इज दैट मनी विच इज़ नॉट रजिस्टर इन द गवर्नमेंट अकाउंट जो हम पैसा कमाते हैं तो वो पैसा जो हम इनकम टैक्स में शो नहीं करते हैं उसको बोलते हैं ब्लैक मनी ठीक है इन ऑर्डर टू सेव टैक्स इन ऑर्डर टू सेव टैक्स मैनी इकोनॉमिकल डीलिंग्स आर नॉट मैंशन इन द अकाउंटिंग बुक मैनी पीपल हाइड देयर इनकम हाई इनकम और एक्सेस इनकम जो एक्स्ट्रा इनकम होती है या हाई इनकम होती है छुपाते हैं क्यों छुपाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट को अगर पूरी पूरी इनकम बताएंगे तो उनको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा तो लोगों को टैक्स ज़्यादा ना भरना पड़े इस वजह से वो कुछ अपनी एक्स्ट्रा इनकम को छुपाते हैं यानी कि बताते नहीं हैं उस चीज़ को ब्लैक मनी बोलते हैं द सच एन इनकम इज़ नॉट मैंशन इन द अकाउंटिंग बुक एंड टैक्स इज़ नॉट पेड ऑन इट सच अनरजिस्टर्ड ब्लैक इनकम इज़ कॉल्ड ब्लैक मनी तो ये ब्लैक मनी की आपकी डेफिनेशन है वेरी इंपॉर्टेंट ब्लैक मनी की डेफिनेशन है ये बिकॉज ऑफ फियर ऑफ बींग कॉट For paying income tax or service tax, rather than storing money, people try to use it as early as possible and purchase unwanted things. Gadi, bangla, ऐसा सब ले लेते हैं black में यानी कि वो जो पैसा होता है वो उनको show नहीं करना हो इसलिए फालतू का unwanted, necessary की चीज़ें नहीं है उसमें वो लोग खरीद लेते हैं क्योंकि वो पैसा वो लोग दिखाएंगे उससे अच्छा खुद के लिए चीज़ें खरीद लें दस ब्लैक मनी हैज़ बिन सपोर्टिव फॉर प्राइज राइज तो काला धन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी को डुबाता है प्राइस राइज बाय द गवर्नमेंट गवर्नमेंट भी कुछ कुछ चीज़ों की कीमतें बढ़ा देती है द गवर्नमेंट इंक्रीज द सपोर्ट प्राइजेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स केमिकल फर्टिलाइजर्स सपोर्ट प्राइजेज फॉर एग्रीकल्चर क्रॉप्स बाय द वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स बिकॉज ऑफ इस सप्लाई ऑफ द मनी इंक्रीजेज ड्यू टू स्टेप्स टेकन बाई द गवर्नमेंट टू फुलफिल द डेप्थ गवर्नमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा उधारी होती है अलग अलग कंट्री से बहुत सारी चीज़ें ली होती है जैसे पेट्रोलियम ही है तो सऊदी से आता था ईरान से आता था तो काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट को उधारी चुकानी पड़ती है तो गवर्नमेंट उन चीज़ों का दाम बढ़ा देती है उन चीज़ों का बोझा किसके ऊपर आता है पब्लिक के ऊपर आता है तो चीज़ों का दाम बढ़ जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्राइज राइज इज दस गवर्नमेंट ओनली गिवस बर्थ टू द प्राइज तो गवर्नमेंट खुद कीमतें बढ़ाने में सपोर्टिव है नेचुरल फैक्टर्स प्रोडक्शन रिड्यूस इज ड्यू टू नेचुरल कलामिटीज लाइक एक्सेसिव रेनफॉल ड्रॉथ यानी अकाल अर्थ क्वेक एपिडेमिक जैसे कोविड चल रहा है इंडस्ट्रीज बंद थी ना इतने टाइम से एंड ह्यूमन फैक्टर्स लाइक वॉर्स वॉर्स होते हैं रायट दंगा फसाद मूवमेंट स्ट्राइक्स और इंडस्ट्रियल अनरेस इंडस्ट्रियल अनरेस यानी लॉकआउट स्ट्राइक्स बोलते हैं ना वो लॉकआउट्स एक्सेट्रा एंड एडवर्स इफेक्ट इज सीन इन द सप्लाई अब जब इंडस्ट्री बंद होगी इन सब रीजन्स की वजह से नेचुरल फैक्टर हो चाहे मैन मेड फैक्टर्स हो तो अगर इंडस्ट्रीज बंद होगी तो काम ठप हो जाएगा काम ठप हो जाएगा तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा प्रोडक्शन बंद हो गया बट डिमांड तो लोगों को उतनी है चीज़ों तो चाहिए लोगों को तो अगर प्रोडक्शन नहीं है यानी कि चीज़ें नहीं है डिमांड है तो अल्टीमेटली जब वो प्रोडक्ट बन के रेडी होगा या प्रोडक्ट जब आएगा वापस है मार्केट में तो उसकी कीमतें काफ़ी बढ़ जाएगी डिक्रीज इन द सप्लाई वन द क्वान्टिटी ऑफ द मनी डिमेंस द स्टेबल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द प्रेशर ऑन द डिमांड ऑफ द कॉमोडिटी रिजल्टिंग इन द प्राइस लेवल तो सिंपल सा लॉजिक बन जाता है एट वन वेरी इंपॉर्टेंट स्मगलिंग होर्डिंग एंड ब्लैक मार्
many times due to high import duty rates as well as control on the import or restriction on the exports with the intention of the duty evasion yani duty nahi pay karni pade secretly without paying taxes foreign goods are dumped in a country jo bahar ki country se goods aate hain to import duty na pay karni pade isliye chori chupe udhar se kisi aur country se apni country mein leke aate hain this is called smuggling तो कई चीज़ों की स्मगलिंग होती है गोल्ड की स्मगलिंग होती है कई सारे मशीन्स वगैरह इनकी स्मगलिंग होती है तो स्मगलिंग यानी कि बहुत ही गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करना होता है जो इम्पोर्ट ड्यूटी पे करनी होती है तो लोग कभी कभी इस तरह से नहीं पे करते पेपर में आप देखते होंगे कि गोल्ड दुबई से लोग यहाँ ले आते हैं जो अपनी कंट्री में इम्पोर्ट ड्यूटी पे करनी होती है तो नहीं करते हैं तो इस चीज़ को बोलते हैं स्मगलिंग वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद रखना ड्यू टू स्पेकुलेशन और द रूमर्स यानी अफ फाइव हेल्थी है और प्रडिक्शन दैट द प्राइज आर गोइंग टू राइज इन द फ्यूचर ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बिजनेस मैन प्रोड्यूसर कंज्यूमर गेट इन्वॉल्व इन होर्डिंग इन मोर और लेस क्वान्टिटीज एज अ रिजल्ट प्रेशर ऑन द सप्लाई दैट द कम्युनिटी इज क्रिएटेड जान बुझ के कभी कभार ऐसा रूमर फैलता है कि फ्यूचर में यानी कुछ दिनों में ये चीज़ें मार्केट में नहीं मिलेगी तो खरीद लो इसको या तो कोई कोई जो एंटरप्रीनर जो प्रोड्यूसर होते हैं उन चीज़ों को हाइड कर देते टेम्पररी ताकि बाद में जब डिमांड सडन बढ़ जाए तो तब वो अपने प्रोडक्ट बाहर निकाले और लोगों को उनको कुछ भी करके खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड में होगा तो उस टाइम पे जो है कीमतें काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है ऐसा बोल सकते हैं कि डबल हो जाती है एंड आर्टिफिशियल स्कैरसिटी जान के आर्टिफिशियल स्कैरसिटी अराइजेस सो बाय द इंक्रीजिंग द प्राइज ऑफ द कॉमोडिटी टू इंक्रीज द प्रॉफिट मार्जिन प्रोड्यूसर टेक्स द अनड्यू एडवांटेज ऑफ द पीपल एंड दिस इज कॉल्ड प्रॉफिटियरिंग तो प्रॉफिटियरिंग या होर्डिंग इसको यही बोलते हैं जान बुझ के प्रोडक्ट्स को छुपा देना हाइड कर देना गोडाउंस में रख देना ताकि आर्टिफिशियल स्कैरसिटी अराइज हो ऐसा माना जाता है कि भाई ये चीज़ मार्केट में नहीं है और अचानक से जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तब प्रोड्यूसर्स होंगे या मैन्युफैक्चरर्स होंगे प्रोडक्ट्स को बाहर रखेंगे भाई ये आज अब अवेलेबल है आपको चाहिए तो इतने ज़्यादा कीमत में ले लो सिंपल Thus, by evil practices like hoarding, black marketing, and profiteering, scarcity of commodity is created in the market. जान बुझ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मार्केट में पहले नहीं लाया जाता और सडन जब डिमांड बढ़ती है तब लाया जाता है दिस इज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइज राइज तो यहाँ पर हमने आठ फैक्टर देखे प्राइज राइज के वेरी इंपॉर्टेंट ये आठ में से आपको जनरली पाँच फैक्टर कोई भी लिखने होते हैं आप छोटे कोई भी लिख सकते हैं बट डिमांड आई मीन जो क्वेश्चन होते हैं उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन तो पूरी करनी पड़ेगी ना वाई प्राइस शुड बी कंट्रोल चीज़ों के दाम क्यों कंट्रोल करने चाहिए गवर्नमेंट को कंटिन्यूस प्राइस राइज कॉज मैसिव फार रीचिंग एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन इकोनॉमी एंड सोशल लाइफ ऑफ द पीपल टू अवॉइड दिस इफेक्ट्स ऑफ द नीड द नीड ऑफ द प्राइज कंट्रोल हैज अराइजन वी विल अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ द प्राइज राइज एज फॉलो कि भाई प्राइस राइज होने से लोगों पर क्या असर होता है चीज़ों के दाम बढ़ जाते तो लोगों पे क्या असर होता है तो उसके बारे में हम देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट वन द विशियस साइकिल ऑफ द प्राइस राइज कीप्स ऑन मूविंग कंटिन्यूसली बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रॉफिट प्रॉफिट के चक्कर में चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं इंक्रीज इन इनकम इंक्रीज इन परचेजिंग पावर इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लाइफ ऑफ द पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल बिकम मिजरेबल अमीरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो भी फ़र्क पड़ता है गरीबों को ही पड़ता है रेट्स ऑफ सेविंग एंड कैपिटल जनरेशन डिक्रीज इज ड्यू टू प्राइस राइज सेकेंड पॉइंट सेविंग फिर जनरली लोग कर नहीं पाएंगे क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं होगा तो सेविंग कहाँ से होगी प्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल जनरेशन डिक्रीज ड्यू टू प्राइज राइज कैपिटल यानी मनी यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी कॉमोडिटी डिक्रीज जो काम की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं जो डे टू डे खाने पीने की चीज़ें यूज़ करने की चीज़ें होती है उसका ही सप्लाई बंद हो जाता है या कम हो जाता है न्यू बिजनेस इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट स्टॉप्स तो नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी पूरी तरह से बंद हो जाती है क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं होता फॉरन इन्वेस्टमेंट डिक्रीज बाहर की कंट्री से अपने यहाँ डिक्रीज हो जाता है लोग एफ यानी फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते फॉरन कंट्रीज के इन्वेस्टर्स जो होते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द इम्पोर्ट्स ऑफ द गुड्स फॉरन एक्सचेंज इज स्पेंड अपने पास जो भी बच्चा कुछ या फॉरन एक्सचेंज होता है उसको हमको खर्चा करना पड़ता है क्योंकि हमको बाहर की कंट्री से इम्पोर्ट करना पड़ता है विच गिवज राइज टू द न्यू प्रॉब्लम उधारी बढ़ती है हमारी दूसरी कंट्री की तरफ 
प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी गुड्स डिक्रीजेज सो स्कैरसिटी इज क्रिएटेड जो काम की जो डे टू डे लाइफ की जो गुड्स होते हैं वो कम हो जाते हैं तो अचानक से जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी क्योंकि मेन प्रोडक्ट्स तो मिल नहीं रहे लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल डिटोरिएट द पुअर बिकम पुअर गरीब और गरीब हो जाता है एज द प्रोडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स इंक्रीजेज इन द कंट्री दे बिकम एक्सपेंसिव चीज़ें के दाम बढ़ जाते हैं सो द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स इंक्रीजेस कंपेरेटिवली इम्पोर्ट गुड बिकम चीप इन द मार्केट एज अ रिजल्ट एक्सपोर्ट डिक्रीजेज एंड इम्पोर्ट इंक्रीजेज किसी भी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए इम्पोर्ट से तभी जाके कंट्री का पॉजिटिव बिजनेस चल रहा है ऐसा माना जाता है बैलेंस ऑफ द एक्सचेंज इज डिस्टर्ब इम बैलेंस इज क्रिएटेड इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पुअर एंड मिडिल क्लास डिटोरिएट डिटोरिएट यानी खराब होता जाता है बिकॉज ऑफ प्राइज राइस इन ऑर्डर टू फुलफिल रिक्वायरमेंट इम मॉरल एक्टिविटीज लाइक थेफ चोरी चकारी रॉबेरी मर्डर क्राइम बैटिंग यानी सट्टाबाजी होर्डिंग यानी कि चीज़ों को छुपा देना हाइड कर देना प्रॉफिट यरिंग ज़्यादा प्रॉफिट कर अटेंड करना ब्लैक मार्केटिंग ब्लैक में बेचना करप्शन सुसाइड इंक्रीज इन द सोसाइटी तो ये सारी इम मॉरल एक्टिविटीज बढ़ जाती है मॉरल डिग्रेडेशन अकर्स इन द सोसाइटी लोगों में मॉरल्स नहीं रहते एथिक्स नहीं रहते दस इन्फ्लेशनरी प्राइज इज द हिंड्रेंस फॉर इकोनॉमी सो दर इज अ डेस्परेट नीड टू कंट्रोल द प्राइज राइज तो हमने ये जो शॉर्ट नोट देखी वो इफेक्ट्स हैं कि प्राइस बढ़ने से क्या क्या इफेक्ट होता है लोगों पे तो उसके बारे में था ये वेरी इंपॉर्टेंट नाउ स्टेप्स टेकन टू कंट्रोल द प्राइस राइज गवर्नमेंट क्या करती है या क्या होना चाहिए जिसकी वजह से प्राइस कंट्रोल में आए वेरी इंपॉर्टेंट टोटल एक्सपेंडिचर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली इन द इकोनॉमी देखो खर्चा तो होगा ही लाइफ जीनी है तो चीज़ों की जरूरत तो पड़ेगी बट द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स डज नॉट इंक्रीज विद द सेम पेस पेस यानी कि स्पीड प्रोडक्शन उस तेजी से नहीं बढ़ता जिस तेजी से डिमांड बढ़ती है दिस रिजल्ट इन द प्राइज राइस गवर्नमेंट टेक्स स्टेप्स टू कंट्रोल प्राइस तो गवर्नमेंट दो तरह से यहाँ पे कंट्रोल करती है पहला मॉनिटरी मेजर्स फर्स्ट वन बैंक दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर बी आई रिड्यूस इज द मनी सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी अचानक से पैसा कम करवा देती है मनी सर्कुलेशन यानी जो इंडस्ट्रीज uh, में या जिसको भी पैसा देती है गवर्नमेंट लोन के फॉर्म में वो कम कर देती है एज अ रिजल्ट अ लिश इज इम्पोज ऑन स्पेंडिंग टेंडेंसी ऑफ द पीपल देयर बाई रिड्यूसिंग द डिमांड्स ऑफ द गुड विच इन टर्न लीड्स टू द रिडक्शन इन द प्राइजेस अब तुम सोचो अगर गवर्नमेंट पैसा ही स्टॉप कर देगी यानी बैंक पैसा ही स्टॉप कर देगी तो पैसा स्टॉप कर देगी तो डेफिनेटली लोगों के हाथ में पैसा कम होगा लोगों के हाथ में पैसा कम होगा तो चीज़ें खरीदने से पहले वो सोचेंगे चीज़ें बिकेंगे नहीं चीज़ें नहीं बिकेगी तो डेफिनेटली चीज़ों का दाम कम हो जाएगा सिंपल सेकेंड द आर बी आई इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू लेंडिंग पॉलिसी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है लोन के रेट्स बढ़ा देती है तो लोन के रेट ज़्यादा होंगे तो लोगों के हाथ में अगेन पैसा नहीं रहेगा लोन्स और क्रेडिट बिकम एक्सपेंसिव विच स्टॉप्स अननेसेसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट और बैटिंग इन्वेस्टमेंट सट्टाबाजी बंद हो जाएगी लोगों के पास जो पैसा है तो लोन में ज़्यादा जाएगा तो लोग एक्स्ट्रा जो खर्चा होता है फालतू का खर्चा वो बंद करेंगे On the other hand, the saving tendency of the people increases due to increasing rate of interest as well as there is an increase in the deposit investment in the different savings. तो so, government saving accounts का जो rate of interest होता है वो बढ़ा देती है जो fixed deposit होता है उसका rate बढ़ा देती है तो लोग क्या करेंगे अपने पास जो पैसा रहेगा तो वो पैसे को bank में deposit करेगी ताकि उनका पैसा बढ़े Thus, due to lack of funds, betting, speculation, hoarding, etc. are stopped and profit earning is controlled. तो लोगों के पास अगर पैसा नहीं होगा तो सट्टाबाजी ये सब में चीज़ों में किसी भी तरह से कोई भी हाइड वगैरह होगा ही नहीं तो गवर्नमेंट इस तरह से भी मनी को कंट्रोल करती है प्राइस को कम करवाती है थर्ड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द बैंक रेट्स कमर्शियल बैंक हैव टू इंक्रीज लैंडिंग रेट्स सो द प्रपोर्शन ऑफ लैंडिंग डिक्रीज इज ड्यू टू इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सेस मनी इज स्ट्रेच फ्रॉम द बैटिंग एंड कम्स बैक टू द इकोनॉमी लोगों के पास अगर पैसा होगा नहीं एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट लोगों को भरना पड़ेगा तो लोग यही सोचेंगे ना कि फ़ायदा कुछ है नहीं तो उससे अच्छा मैं मेरा पैसा वापस से मार्केट में से खींच लूँ तो स्टॉक मार्केट बेटिंग जो होती है तो उसको स्टॉक मार्केट में से लोग वापस से पैसा अपने शेयर्स बेच देते हैं और वो पैसे को वापस बैंक में डाल देते हैं सो रेट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस न्यू फील्ड्स ऑफ बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट्स आर ओपन नए बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती हैं ड्यू टू इंक्रीज इन द रिजर्व फंड बैंक 
ब्रांचेज ऑफ द कमर्शियल बैंक्स आर कंट्रोल पैसा बैंक में रहेगा तो ब्रांचेज जितने भी है बैंक्स की जैसे एस है बैंक ऑफ बड़ौदा है तो ये सब जो ब्रांचेज जितनी भी बैंक्स की है अलग अलग सिटीज़ में तो उस पर कंट्रोल आएगा डिक्रीज इज डिक्रीज इन लेंडिंग इज देयर लोग पैसा कम क्योंकि लोन्स महंगी हो गई है तो पैसा रहेगा स्टॉक में रहेगा बैंक के पास बाई सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक एंड पब्लिक इज रिड्यूस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है तो कैश रिजर्व के फॉर्म में जो होता है बैंक के अंदर ही रहेगा लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे नहीं एज एज ए डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल कंज्यूमेबल एक्सपेंडिचर रिड्यूस इज रिजल्टिंग इन द कंट्रोल ऑफ द प्राइज तो लोगों के हाथ में सप्लाई पैसों का सप्लाई कम करने के लिए गवर्नमेंट इस तरह से मॉनिटरी मेजर्स लेती है मॉनिटरी यानी मनी मेजर्स तो बैंक इस तरह से काम करता है सेकेंड फिजिकल मेजर्स फिजिकल यानी कि एक्सपेंडिचर यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी मीन्स गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक एक्सपेंडिचर्स एंड राइजिंग रेवेन्यू टैक्सेशन एंड पब्लिक लोन पॉलिसी फिजिकल मेजर यानी कि एक तरह से टैक्सेशन आप समझ लो जितना ज़्यादा फिजिकल होगा यानी कि टैक्सेशन ज़्यादा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा हुआ होगा तो पब्लिक जो है वो पैसा मार्केट में डालेगी नहीं क्योंकि लोगों के पास पैसा अगर है भी तो एक्स्ट्रा पैसा होगा तो ही डालेगी उसके अलावा नहीं गवर्नमेंट डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी बाई रिड्यूसिंग इट्स ओन एक्सपेंडिचर एज मेज एज पॉसिबल अलॉन्ग विद रिडक्शन इन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंट्री गवर्नमेंट कुछ टाइम के लिए अपना जो पैसा होता है उसको रोक के रखती है पैसा रोक के रखती है यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंसिस नहीं करेगी रोड्स ब्रिजेस बिल्डिंग्स ये सब जो बनानी होती है उसको थोड़े टाइम के लिए स्टॉप करेंगे इट पोस्टपोन सच प्लान एट विच द रेट ऑफ एक्सपेंडिचर इज हाई एंड इज नॉट ल्यूक्रेटिव यानी कि जरूरत नहीं है ऐसा इमिडिएटली तो जिन चीज़ों की फिलहाल के लिए जरूरत नहीं होती उसको गवर्नमेंट स्टॉप कर देती है इट रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर एंड अनयूजफुल एक्सपेंडिचर जो काम के नहीं है जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है जैसे कि अगर आपने देखा होगा अभी नया पार्लियामेंट ऑफिस बना है तो ऐसे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो गवर्नमेंट कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर देती है हॉल्ट पे रखती है अंडर टैक्सेशन पॉलिसी गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्सेस व्हेन प्राइस राइज अकर्स सो देर इज अ रिडक्शन इन द सप्लाई ऑफ द स्पेंडिंग मनी ऑफ द पीपल लोग टैक्सेस बढ़ा देते हैं आई मीन गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देती है चीज़ों के ऊपर तो टैक्सेस अगर बढ़ जाएंगे तो लोग सोचेंगे कि अभी लेने जरूरी नहीं है जब टैक्स कम हो जाएगा तब हम लोग लेंगे ऐसा इनकम टैक्स कंपनी टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स आर रेस्ट गवर्नमेंट बढ़ा देती है एक्सपोर्ट इज कंट्रोल एंड बिकॉज ऑफ इम्पोजिशन ऑन द हाई रेट ऑफ रेवेन्यू ऑन इम्पोर्टेड गुड्स कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स राइजेस कंपनीज जो होगी क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने तो कंपनीज जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो इम्पोर्ट करती है अलग अलग मशीन वगैरह जो दूसरी कंट्रीज से तो वो कुछ टाइम के लिए कम कर देगी ताकि इंपोर्ट कम हो जाए और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाए तो डेफिनेटली पॉजिटिव बैलेंस यहाँ पे होगा सो इंपोर्ट सिंग्स तो इंपोर्ट कम हो जाएगा थर्ड पब्लिक लोन पॉलिसी अंडर पब्लिक लोन पॉलिसी गवर्नमेंट ट्राइज टू लिमिट टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी बाई इशूइंग लोन और ब्रिंगिंग स्कीम लाइक कंपल्सरी सेविंग प्लान कंपल्सरी सेविंग प्लान इसमें गवर्नमेंट खाते खुलवाती हैं लोगों के जो बी लाइन के बिलो होते हैं जो भी है तो वो लोग के खाते खुलवाते हैं बैंक में इट टेक्स डिफरेंट एनकरेजिंग स्टेप्स फॉर टू एनकरेज पीपल टू मेक सेविंग्स रिड्यूस द रेट ऑफ पब्लिक डेप्स डिक्रीज गवर्नमेंट हेल्प लाइक गिविंग सब्सिडीज इंक्रीज इन द प्रपोर्शन एंड कवरेज ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इम्पोजेज हैवी टैक्सेज ऑन द गुड्स यूज बाय रिच पीपल एंड लग्जरियस आइटम्स बिकॉज ऑफ विच दर प्रोडक्शन सिंग्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी और बेसिक गुड्स इंक्रीजेज लोगों के डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें हैं वो प्रोडक्शन बढ़े और जो लग्जरियस चीज़ें बड़ी बड़ी कार वगैरह होती है एसी रेफ्रिजरेटर ये सब जो बड़ी बड़ी महंगी चीज़ें होती है मोबाइल फ़ोन्स आईफोन्स ये सब जो रहते हैं तो इनके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से कुछ टाइम के लिए उनका प्रोडक्शन कम होता है तो पैसा मार्केट में आएगा लोगों के हाथ में पैसा अगर थोड़ा बहुत रहेगा और नेसेसरी चीज़ें उसके ऊपर स्पेंडिंग होगी दस विद दिस स्टेप्स द प्रपोर्शन ऑफ द इनकम इन द हैंड्स विल रिड्यूस एज रिजल्ट विद डिमांड ऑफ द गुड विल डिक्रीज एंड फाइनली प्राइस विल रिड्यूस थर्ड कंट्रोल ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू सी दैट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिहाइंड अनयूजफुल एंड लग्जरियस आइटम रिड्यूसेस 
license or permit system is implemented and government encourages such type of capital investment in which productive form of agriculture and industrial production increases ab government jo kafi zyada luxurious items hoti hai jo kaam ki itni nahi hai to unke upar kafi zyada license permit ye sab system laga deti hai taki kuch time tak ye hold pe rahe betting oriented capital investment reduces betting yani stock market vagere je rehte hain production of essential good increases production capacity increases production capacity bad jati hai such encouraging steps should be taken where increase in the rate of interest saving instinct is encouraged logo mein savings karne ki tendency badhti log kharcha nahi karenge log fir saving karenge so that capital investment increases such type of efforts have been undertaken fourth price regulation and rationing public distribution system pds very important one of the step to control price rise is public distribution system which has been implemented in india since 1977 the objective of is to provide to low income group of the society people living below poverty line bpl ke below jo hote wo and people of the low income group with essential commodities at reasonable price from the fps fair price shop ration ki jo dukane hoti hai जो एकदम बी लाइन यानी गरीबी रेखा के जो नीचे लोग होते हैं उनके लिए अनाज पानी जो होता है वो एकदम ही कम सस्ते दामों में मिलता है टुडे अप्रॉक्सीमेटली वेरी इंपॉर्टेंट 4.92 पॉइंट नाइन टू फेयर प्राइस शॉप्स आर देयर इन इंडिया फेयर प्राइस शॉप्स सॉरी प्राइजेज एट दीज शॉप्स आर कंपेरेटिवली लेस देन द प्राइजेज ऑफ द ओपन मार्केट बाहर के मार्केट अब डी में आप जाओगे चावल वगैरह के आप रेट देखोगे थर्टी थर्टी फाइव रेट्स पर किलो जैसा होता है बासमती देखोगे तो और भी महंगा होता है फिफ्टी फिफ्टी फाइव का होता है तो ये सब जो राइस वगैरह होते हैं इसका दाम कमर्शियल बेसिस पे ज़्यादा होता है बट फेयर प्राइस शॉप जो होते राशन की जो दुकान होती है पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट ऑथोराइज होती है तो उसमें काफ़ी सस्ता होता है पाँच रुपये दस रुपये ऐसा होता है गवर्नमेंट पेज द डिफ्रेंसिस बिटवीन द ओरिजिनल प्राइस एंड द रेट ऑफ आइटम्स एट द फेयर प्राइस शॉप तो पैसा सस्ता क्यों होता है क्योंकि जो सपोज के कोई चीज़ का दाम तीस रुपये है और गवर्नमेंट वही चीज़ का दाम जो है पाँच रुपये में दे रही है गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों को तो पच्चीस रुपये का जो गैप है वो दुकानदार को कौन देगा तो वो गवर्नमेंट देती है दुकानदार तो नहीं बोलेंगे फार्मर्स को क्योंकि प्रोडक्ट डायरेक्ट वहाँ से आता है द अमाउंट इज कॉल सब्सिडी दिस अमाउंट इसको बोलते हैं सब्सिडी एक तरह से हेल्प हो जाती है दिस पी सिस्टम has become a boon yani blessing for maintaining the living standard of the poor people in the situation of artificial scarcity market mein jab artificial scarcity hoarding jab hoti hai to is time pe government ki ye public distribution system kafi zyada effective rehti hai aur wo garibi garib logo ko kafi zyada helpful rehti hai hoarding and black marketing in which price rise considerably the success of this system is mainly dependent on setting up of the administrative mechanism for availability and distribution of the required quantity of essential commodity and honesty of in the nature of the shopkeeper aap sabhi ne anil kapoor ka nayak picture dekha hi hoga usme aapne ek scene aata hai jab wo niche fair price shop mein ration ki dukan pe jata hai wo checking karne ke liye aur wo dukandar ko aapne dekha hoga niche wo magnet lagata hai taki 2 kilo extra ya 1.5 kilo 100 gram extra jaye to इस तरह से चोरी होती है तो ऑनेस्टी और गवर्नमेंट ने जिन लोगों को रखा होता है उनकी ऑनेस्टी पे डिपेंड करता है ये जो सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है बट डिपेंड करता है जो लोग वहाँ काम करते हैं उन पे। एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट कुछ चीज़ों की दाम जो होती है तो वो खुद ही कंट्रोल करती है टू प्रिवेंट होर्डिंग एंड टू मेनटेन प्राइज ऑफ एसेंशियल गुड एट रिजनेबल रेट एंड टू एंश्योर दर ईजी अवेलेबिलिटी द गवर्नमेंट फिक्स इज द प्राइज ऑफ द कॉमोडिटी गवर्नमेंट कुछ कुछ चीज़ों के जो दाम होते हैं वो खुद ही तय करती है इट आज द ट्रेडर टू सेल द गुड एट द फिक्स प्राइजेस टू कीप प्राइज लेवल अंडर कंट्रोल गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड वेरी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फाइव वेरी इंपॉर्टेंट इन द ट्रेडर सॉरी इन द ट्रेड सॉरी इफ आएगा यहाँ पे इन नहीं आएगा इफ आएगा इफ द ट्रेडर डज नॉट सेल गुड्स अकॉर्डिंग टू द प्राइज फिक्स बाई द गवर्नमेंट इट कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट एंड पेनालाइज द ट्रेडर अगर गवर्नमेंट ने जो प्राइजेस तय की है उसके अगेंस्ट में यानी उससे बढ़ाकर अगर कोई ट्रेडर बेच रहा है तो इस चीज़ में वो ट्रेडर के खिलाफ कंप्लेन होगी और उसको सज़ा भी मिलेगी जैसे कि पेट्रोल प्रोडक्ट्स की बात करो पेट्रोल आप देखोगे तो गुजरात में हर जगह सेम रेट पर ही चलेगा वो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग पेट्रोल के प्रीमियम वगैरह ऐसा सब होता है बट डिपेंड करेगा इस तरह से 
government initiated legal proceeding and undertake intensive campaigns against holders black marketers speculation under konsi government ki act hai pasa very important pasa kya hai prevention of anti social activities act prevention of anti social activity act कोई भी ट्रेडर एंटरप्रेनर मैन्युफैक्चरर अगर इस तरह का कोई होर्डिंग एक्टिविटी करता हुआ पाया जाता है या कोई कंज्यूमर अगर कंप्लेन करता है तो गवर्नमेंट उसको सजा देगी टू कंट्रोल प्राइजेस गवर्नमेंट इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग लाइक रेगुलेशन ऑफ द स्टॉक कॉमोडिटी कीप इन द गोडाउन ऑफ द ट्रेडर्स चेकिंग डिस्प्ले ऑफ द स्टॉक रजिस्टर प्राइज रजिस्टर एंड टेक स्ट्रिक्ट प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रेट्स गवर्नमेंट टाइम टू टाइम सर्वे करती रहती है बड़े बड़े जो गोडाउन्स होते हैं जहाँ पे स्टॉक्स होते हैं उसको चेक करती रहती है टिल रिसेंटली द प्राइस ऑफ द ऑनियन राइस कॉटन सीमेंट एडिबल ऑयल पेट्रोल डीजल डोमेस्टिक गैस कैरोसिन शुगर एल्यूमिनियम आयन एंड स्टील रेलवे फ्रेट्स एक्सेट्रा आर रेगुलेटेड अंडर द एडमिनिस्टर प्राइज मैकेनिज्म ये सारी चीज़ों के दाम कौन तय करता है तो गवर्नमेंट तय करते हैं इवन सम लाइफ सेविंग ड्रग्स ड्रग्स यानी कि मेडिसिन आर कवर अंडर दिस एंड देर प्राइज आर कंट्रोल Thus, efforts to control price rise are not independent or different from each other, but they are complementary to the dependent on each other. एक दूसरे के साथ ये होता है control price rise. So rather than taking scatter or one or two steps, omnibus steps, omnibus यानी एक साथ together, we will have to take it. Only then expected result may be obtained. ठीक है तो ये अभी तक का price rise का पूरा हमने topic देखा आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थैंक यू वेरी मच